то время как Росстат фиксирует стабилизацию инфляции, а Минфин и Центробанк прогнозируют скорый пик роста цен, стоимость большинства продуктов питания продолжает стремительно расти. В первую очередь подорожание ощущают на себе пенсионеры – самая уязвимая часть населения. Люди говорят, что как только им добавляют к пенсии, значит, жди очередного повышения цен. Да. Сахар 60 рублей, ну куда это годится? Ну, как жить? На, даже на то, что добавили. Гречка непомерная, сахар непомерный. Даже эта морква, какая у нас всю жизнь растет, это купить не можно. По вашим ощущениям, на, на что существенно подорожали цены, на какие продукты? Да не на все. На, ры, на рыбу растет, на, э, на молоко растет, на хлеб тоже растет. На все. Вот чем это можно объяснить? Вот чем вы это объясняете? Я не знаю, чем. Наверное, хотят пенсионеров всех изжить, я так думаю. Между тем, в минувшем году Воронежская область вошла в число регионов, где наблюдался максимальный рост цен на социально значимые продукты. После золотой моркови, стоимость которой летом доходила до 100 рублей, в цене поднялась капуста на 57% и картофель на рекордные 139%. Такие данные за 2021 год приводит Росстат. Мы практически уже не покупаем так бездумно, как раньше это было. Поэтому ну, позволяем себе все по чуть-чуть, но очень практически 50% пенсии уходит на ЖКХ. Ну а то, что осталось, тогда уже думаем, что купить и от чего, от чего можно отказаться. Сало стало по 500 рублей, ну куда уж так? Фрукты. Ну, фрукты. Фрукты не так, овощи, наверное, больше. Капуста, вот даже просто капуста, когда дороже, чем, не знаю, капуста по 60-70 по рублей, так же, как стоит и килограмм апельсина. К слову, новость о том, что нас ждет очередное подражание на молочную продукцию, воронежцы восприняли философски. К тому же с 1 февраля российских покупателей ждет рост цен и на сладости, что связано с мировым ростом цен на сахар. Аналитики прогнозируют, что на отдельные товары ценник может повыситься еще на 20%. Да и ну, что тут удивляться? Я нисколько не удивляюсь. Ну, молочка сейчас еще и время, так вот все-таки зима, там корова делится, все. А уж вот относительно свеклы, морквы и всего остального, лук, уж это все с осени готовится, как было и времена. Не готовились один мешочек на всю зиму, правильно? Поэтому я считаю, что они в погребе с осени были 10 рублей, а теперь 60. Что в них изменилось? Что полежали зиму? По мнению экспертов, на подорожание продуктов повлияло несколько факторов. Сыграла свою роль и пандемия, когда часть отечественной сельхозпродукции отправляли на экспорт, из-за чего сузилось внутреннее предложение. В условиях, когда сокращаются мелкие крестьянские хозяйства, правила игры диктуют монополисты, то есть агрохолдинги. Они могут ставить любую цену на свою продукцию. Посадить их на мрот, вот который на минимальный размер оплаты. И пускай они поживут и посмотрят, можно прожить или нет. ЖКХ растет, все растет. Я даже не знаю вам, как сказать. Сказать красиво вы не поймете, сказать грубо это неправильно. Вот так и скажу, что нигде хозяев нету. Есть только одни бессовестные, как они, предприниматели и продавцы. Ну, не знаю, это же не мы вопрос решаем. Это в правительстве, наверное, должны как-то отслеживать. То, что иногда и бывает, что и необоснованно завышается цена. Наверное, кто-то хочет нажиться, кто-то кто не, не может договориться с поставщиком. А пока мы имеем то, что имеем. Почти 20 миллионов россиян, проживающих за чертой бедности, едва сводят концы с концами, позволяя себе лишь самый необходимый минимум. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал.